Muy buenos días queridos seguidores Aquí estamos empezando un nuevo video sobre mi canal de YouTube Polo Explorer Y aquí seguimos en el país de México Y esta vez en este video vamos a ver a visitar la hermosa ciudad de Santiago de Querétaro Y esa ciudad tienen que saber que es la ciudad natal de mi novia aquí y bueno, igual les voy dando unos datos al respecto de esta ciudad. Tienen que saber que esta ciudad está ubicada en el centro del país, una, a unas dos horas y media en carretera desde la Ciudad de México. Y tienen que saber que también que esta ciudad es una ciudad llena de historia. Pero de esto les voy contando más tarde en este video. También tienen que saber que la ciudad de Querétaro es muy conocida por su arquitectura colonial que está muy bien preservada y por eso es parte del patrimonio mundial del UNESCO. También es una ciudad importante económicamente e industrialmente en el país. Estamos ahora en ese preciso momento sobre la plaza de los fundadores. En esta misma plaza se fundó la ciudad de Querétaro en el año 1531 por cuatro fundadores y los cuatro tienen su propia estatua. Aquí, te, aquí tenemos el Nicolás de San Luis Montañés. El segundo aquí se llama Fernando de Tapia. También lo, también lo conocen bajo el nombre del Conin. Luego aquí tenemos a Juan Sánchez de Alanis. Aquí está. Y el cuarto fundador se llama Frey Jacobo Daciano. Aquí están los cuatro. Muy cerca de la plaza de los fundadores está este, este edificio histórico increíble que tienen que absolutamente visitar en la ciudad de Santiago y se trata del templo ex convento de la Santa Cruz y este templo se ha sido fundado por Fray Antonio Lianes al final del siglo XVII y es también este edificio es, ha sido muy como protagonista en varios eventos históricos de la ciudad uno de esos eventos fue por ejemplo durante el movimiento de la independencia del país de México porque este edificio sirvió como prisión para el corregidor de la ciudad de Querétaro y poco después de su fundación se convirtió en un colegio para misioneros. También de este edificio religioso se le dice que es el resguardo de un árbol de espinas en forma de cruces. Por ejemplo, aquí tienen un ejemplo de más o menos cómo se ven las espinas. Y cuenta la leyenda que en junio del año 1697 pasó aquí caminando un misionero con su bastón sobre el cual se recargaba al caminar. Y este bastón lo clavó en el jardín de la iglesia y de este mismo bastón creció el árbol de las espinas y de, de este árbol puedes recoger unas espinas en forma de esta cruz por eso se le dice a esta iglesia que es el resguardo del árbol de espinas en forma de cruces también un dato histórico muy interesante sobre este templo es que fue el cuartel general de, del segundo emperador de México que fue Maximiliano de Habsburgo este emperador fue mandado desde su país a Austria para ser el segundo emperador de, de México pero el pueblo mexicano no le, no le gustaba tener, tener un representante eh, extranjero por eso al final lo fusilaron el pobrecito Y este movimiento de independencia de México empezó a inicio del siglo XIX porque en esta época la, el, el ejército de Napoleón Bonaparte invidió al país de España en Europa y luego el país de México no quería que este país fuera un territorio francés por eso en este momento empezaron el movimiento de la independencia de México. También está muy interesante saber que la ciudad de Querétaro ha sido dos veces la capital de México. La primera vez fue en el año 1847 cuando el ejército de los Estados Unidos, el ejército Gandaya, invadió a la capital de CDMX en México. Entonces los poderes federales se trasladaron a la ciudad de Querétaro ya que era la ciudad más cercana de la antigua ciudad de México. Y la segunda vez que la ciudad de Santiago de Querétaro se convirtió como la capital de México fue durante la Revolución Mexicana en el año 1916 cuando este cuate que se llama Venustiano Carranza se proclamó presidente del país y también líder del ejército me mexicano. También tienen que saber que en la ciudad de México se firmó la constitución del país y luego un año después en 1917 se trasladaron otra vez los poderes federales a la ciudad de México. 
Bueno, entonces yo les voy comentando todos esos datos históricos para decirles que la ciudad de Santiago de Querétaro es una ciudad importante en la historia del país de México durante la independencia, independencia durante la Revolución Mexicana también por su ubicación central en el país porque constituye un puente en, que conecta el norte del país y el sur del país. Aquí vamos caminando en el centro de la ciudad de Querétaro y vamos caminando aquí sobre la Plaza de la Constitución. Aquí en el centro está padre con este solecito aquí. Uh, así se ve la placita. Se ve chida, se ve chida. Aquí está un restaurante que me gusta mucho, es el Hanks. Aquí seguimos caminando en el centro de la ciudad y aquí vamos caminando en el Jardín Cenea. ¿No? Muchos arbolitos, flores. Con aquí con la gente vendiendo sus cosas, promocionando sus servicios, la gente descansando, con este rico clima. También el parquecito, el jardincito tiene su propio kiosco. No sé si va a haber un, un, un espectáculo aquí, pero también cuenta con su propia fuente aquí justo. Aquí nos encontramos frente al templo y ex convento de San Francisco de Asís. Y también en francés se le puede decir Saint François d'Assis. Y um, esta iglesia sí fue el primer edificio religioso que se construyó aquí en la ciudad de Querétaro y eso fue del siglo XVI. Y ahora una parte de este templo se dedica siendo el Museo Regional de Querétaro. Está chido este templo, me gusta mucho. Es como, es como un lugar como icónico de la ciudad de Querétaro. Y también muy cerca del templo está una estatua de niño. Hice unas búsquedas sobre, sobre internet y representa a un danzante con chero chichimeca. Y de lo que encontré, de lo que entendí, los chichimecas eran un grupo indígena que vivían en el, en el estado de, de Guanajuato. Y este estado pues también incluía Querétaro. Pero esta estatua está muy padre. Está muy chingón, me gusta. Me gusta la estatua del niño. Aquí vamos llegando en el centro de Querétaro otra vez. Con, su calle, con sus calles pavimentadas aquí está a nuestra izquierda el teatro de, de la ciudad teatro de la república sí señores así es aquí vamos caminando en las calles del centro con todos esos puestecitos de, de artesanías que venden por acá también por acá también venden muchas cosas literal un buen de artesanía llaveros decoraciones recuerditos recalitos ropita, vestidos, un buen de cosas, ¿no? Muy colorido aparte. Y barato. Y mucha joyería también. Mucha plata, más que todo. Ahora voy paseando sobre la Plaza de Armas. Es una placita aquí en la ciudad de Querétaro que es bastante conocida, famosa. Ve, tiene su jardincito, su, sus flores, su fuentecita aquí con los perritos. Y la gente recuerda bien esta, esta placita porque está literal en el centro de Querétaro. Y justo al lado de esta plaza está la casa de la corregidora. Se llama así porque la corregidora en la época de la independencia de México se llamaba Josefa Ortiz de Domínguez porque su, su esposo era el corregidor del estado de, um, de Querétaro y su esposo se llamaba, se llamaba Miguel Domínguez. Y entonces Josefa Ortiz de Domínguez es una persona muy importante de la independencia porque pudo avisar a tiempo a Miguel Hidalgo que los españoles iban a llegar e iban a atacar así que les dio suficiente tiempo para que puedan huir a tiempo y el 16 de septiembre de 1810 es la fecha de cuando México obtuvo su independencia y entonces cada año a esta misma fecha el 16 de septiembre el gobernador del estado de México se presenta aquí en esta terracita y pronuncia el grito de la independencia y más que todo este grito es un discurso que dio Miguel Hidalgo en esta fecha de la independencia Independencia de México aquí en este en esta terracita aquí otra vez vamos caminando en las callecitas 
donde se venden un buen de cosas aquí se ve todavía el templo de, de San Francisco de Asís y aquí pues otra vez una fuentecita unos puestecitos, tienditas que se venden sombreros ropa típica mexicana, bebidas, dulces un buen de cosas, un buen de cosas me gusta este ambiente, la gente vende sus cositas tranquila, mucha artes, artes, artesanía y si nos vamos caminando un poco más por allá nos encontramos sobre el jardín de la corregidora donde está este monumento dedicado a la corregidora aquí como, se, como les dije se llama Josefa Orsis de Domínguez está bonito, está bonito sobre esta placita con su jardincito con sus restaurantes alrededor se come rico en esta ciudad siempre bueno, ahora estoy sobre el jardín guerrero es como una placita realmente aquí tiene una estatua de quién es esta estatua se llama aparentemente Don Vicente Ramón Guerrero Saldaña Así se llama este personaje. Está bonita la plaza. Está muy bonita. Otra iglesia que igual está muy bonita. Tiene más o menos el mismo estilo. Nuevamente chicos, aquí les voy presentando un símbolo, un orgullo y un pedazo de historia y de arte de la ciudad de Querétaro. Aquí me encuentro frente a los arcos de la ciudad de Querétaro. Aquí atrás de mí este acueducto tiene una longitud de 1280 metros y se recarga sobre sus 74 arcos. Era un pedazo, este pedazo de obra era la, una de las construcciones más grandes de México en su época. Y esta construcción de Querétaro se debe al benefactor de la ciudad de Querétaro, Juan Antonio de Urusia y Arana, quien lo mandó a construir entre los años 1726 y 1738. Y este acueducto permitía trasladar agua hasta el templo de la cruz que está en el centro de la ciudad, templo que ya visitamos más temprano en este vídeo. Ah, y también se me fue comentarles que tiene una altura de 23 metros máximo y pueden encontrar esos arcos sobre la calle Calzada de los Arcos que no está tan lejos del centro, aquí a una cuadra tiene la avenida de Bernardo Quintana que es una avenida muy grande aquí en Querétaro y el centro se encuentra de este lado a unos metros y desafortunadamente estos arcos ya no sirven pero siguen siendo un icono de la ciudad de Querétaro y de hecho ahorita nos vamos acercando cerca de la, del centro de la ciudad vamos a un mirador para tener un punto de vista sobre estos arcos aquí chicos podemos ver a dónde a dónde llegan los arcos aquí vamos hasta el final ok chicos ahora vamos llegando al mirador de los arcos aquí está así se ve como lo dice su nombre se pueden ver los arcos más allá se ven aquí en toda su longitud se ve bastante bonito en esta, en esta zona de allá, sobre el cerro, se encuentra el centro de congresos de la ciudad de Querétaro. En esta zona, aquí es la zona del mirador. Y más allá tenemos la zona de los álamos. Me gusta mucho este lugar. Tenemos una vista bastante chida. Con una vista sobre los arcos y una parte de la ciudad de Querétaro. No me gusta mucho, me gusta mucho. Y aquí justo al lado del mirador de los arcos tenemos el panteón de los querétaros ilustres. No, no es esto. Esos son nuestras tenditas. Aquí venden sus cosillas, sus recuerdos. Pero aquí está el panteón de los querétanos ilustres. Vamos a entrar y a ver qué tal. Pero se ve bonito. Yo no creo que lo había conocido antes este lugar. Pero vamos a ver qué tal. Así se ve el lugar cuando entramos con su mausoleo, un templecito aquí al fondo. Aquí con estas varias estatuas. Entonces este lugar es un lugar dedicado a los personajes importantes de la ciudad de Querétaro que participaron a su historia, a su liberación. Y cada personaje tiene su representación en una estatua y con un pedazo de su historia y de lo que hizo. Este lugar antes era conocido como Mausoleo de la Corregidora y fue fundado por los religiosos franciscanos en el año 1847. Y en 1894 llegaron aquí los restos de la corregidora Josefa Ortiz de Domínguez y casi 30 años después llegaron los restos de su esposo Miguel de Domínguez y aquí está reposando. Bueno, entonces este panteón es un lugar tranquilo, sereno, muy bonito, bien cuidado. Aquí con la tumba de, de, la, de Don Miguel de Domínguez con su esposa, se me olvidó decirle, pero sí está bien, muy bien cuidado y cuenta mucho la historia que, que tuvo esta ciudad de Querétaro, ¿no? Muy cerca del centro se encuentra la Fuente de Márquez, mejor conocida por los querétanos como el tanque. Ha sido construido en el año 1909 para almacenar agua limpia y está en el punto más alto de Querétaro. 
Ahora voy llegando sobre una placita y esta placita tiene esta fuentecita que no está tan bonita en este preciso momento pero lo importante es que desde esta placita se puede ver este templo impresionante que es el templo de Santa Rosa de Viterbo este templo es de estilo barroco pero tiene en su torre y sus fachadas hay influencia de la arquitectura árabe conocida por manierista pero la pero las influencias árabes están aquí escondidas por, porque están en construcción así que así que qué pena pero así se ve el templo de Santa Rosa y de este lado también tenemos las letras turísticas frente al templo y desde ahí se pueden tomar unas fotos chidas nada más que está este pedazo de construcción así que así que se desperdicia un poco la foto pero bueno aquí están y este templo de aquí fue a carga del arquitecto Ignacio Mariana de las Casas y lo empezaron a construir en el siglo XVII y lo finalizaron en el año 1752 y también un dato que se me hizo curioso es que este templo se convirtió en el hospital general de Querétaro posteriormente en el, en el siglo XX Ahora les voy a enseñar otra cosa de la ciudad de Querétaro Ahora me encuentro en la zona arqueológica del Cerrito Y esta zona arqueológica está localizada en la colonia El Pueblito Que está más o menos al sur de la ciudad de Querétaro Van a ver lo por qué se llama aquí la zona arqueológica Porque está bastante chido Aquí les va chicos, miren este lugar Bueno, es un lugar donde hay muchos nopales, cactuses Hay un buen de... Hay un buen de vegetación desértica, pero ve, vean este pedazo de la historia. Así es, señores y señoras, me encuentro aquí caminando frente a la pirámide que pueden ver en Querétaro. Esta pirámide se llama el Cerrito. La presencia de esta pirámide aquí comprueba la existencia de unas civilizaciones que estaban aquí en este mismo lugar hace muchísimos años. Y esta civilización que construyó esta pirámide fueron los toltecas chichimicas que principalmente vivieron aquí en este mismo lugar durante los años 900 y 1200 después de Jesucristo. Y esta civilización de los toltecas chichimicas es la misma civilización que vimos eh, en el centro, vimos la estatua de un danzante chichimica. Bueno, esto es la misma civilización. Y esta pirámide tomó entre 40 y 50 años más o menos para que la construyan y se basaron mucho sobre el movimiento del sol, el movimiento de las estrellas, tenían mucho conocimiento de astronomía y este dato se puede comprobar con muchos detalles que están sobre esta pirámide pero más que todo es porque cada esquina de esta pirámide se dirige hacia un punto cardinal también les tengo que comentar un dato muy curioso sobre esta misma pirámide pueden notar que el edificio de encima no es un edificio de la versión original porque la versión original de esta, de esta pirámide contaba con un pequeño edificio de estilo ceremonial digamos y cuando los toltecas abandonaron este lugar esta pirámide se fue degenerándose entonces este edificio que había encima se cayó no, sé, no sabemos exactamente qué le pasó y luego con los años se metió más y más tierra, creció más y más hierba y plantas sobre esta pirámide y eso hizo que esta pirámide poco a poco se convirtiera en un cerro luego en los años 1900 más o menos este lugar se convirtió en una hacienda y el, y el dueño de esta hacienda hizo construir sobre el cerro una casita que se encuentra ahí encima de esta pirámide una casita para que para alojar a sus trabajadores pero no sabía para nada que había un, una pirámide por debajo bueno se supone que no sabía pero ahora esta casa ya saben que no es parte de la versión original del pirámide y ahora no la quitaron todavía porque es parte de su historia bueno y ahora como lo pueden ver pues los arqueólogos ya le quitaron toda la tierra le quitaron toda la hierba plantas para que para que se vea así tan bonita no y aparte no es todos los días que vas a ver una casa bien normal construida sobre una pirámide no es increíble imaginarse que estoy pisando ahora mismo sobre este sitio ceremonial que estaban usando los chichimecas en su época en los años 900 de, después de jesús cristo ¿no? es increíble y muy cerca de la pirámide se encuentra aquí el altar de los cráneos en este sitio arqueológico no hay muchas pruebas de que había sacrificios humanos nuestra guía nos contaba que en este mismo lugar había almacenados unos 50 cráneos y pertenecían a personas muy importantes o que habían hecho cosas muy importantes como guerreros por ejemplo o también mujeres uh, muriendo cuando estaban pariendo por ejemplo 
muy bien chicos ya vamos visitando otro sitio muy importante de la ciudad de Querétaro les presento el cerro de las campanas aquí en la ciudad la entrada general cuesta 7 pesos por persona pero también puedes acceder al museo del cerro de las campanas que cuesta 22 pesos por persona pero contratamos nada más la, la entrada general porque ya conozco bastante bien la historia de este cerro y el nombre de este cerro se debe al sonido metálico que producían y que todavía producen unas piedras de la zona al chocar o al golpearlas con otras piedras vean por ejemplo con esta piedra voy a chocar esta piedra un sonido bien normal no igual está bien normal el sonido pero esta piedra es diferente acércate un poco vamos a escuchar el sonido listo si ¿Sí escucharon bien diferente no por eso se llama el cerro de las campanas Realmente este cerro es como un parque, aquí hay muchos caminos donde puedes caminar a gusto con varias áreas verdes, aquí tiene su fuentecita Este cerro tiene un significado histórico importante Este lugar, este cerro es muy conocido principalmente por ser el lugar donde Maximiliano de Habsburgo, el emperador austriaco y sus generales Miguel Miramón y Tomás Mejía fueron ejecutados aquí en este sitio entonces aquí en este lugar los ejecutó un pelotón de fusilamiento el 19 de junio de 1867 Poniendo fin al segundo imperio mexicano Y aquí sobre este cerro puedes encontrar la capilla de la piedad Justo aquí construida en memoria a Maximiliano Y construida por la Casa Real de Austria en el año 1901 Así se ve esta capilla de la piedad Está cerrada, pero bueno y justo aquí en la cima de este cerro podemos encontrar un monumento dedicado a Benito Juárez Aquí está su estatua super grandota aquí Benito Juárez era uno de los presidentes más importantes y más respetados aquí del país de México durante el siglo XIX Y antes de ser presidente Benito Juárez fue abogado y juez civil este presidente es muy reconocido por varias razones, pero una de las principales es que él lideró la resistencia mexicana contra la intervención francesa y también contra el segundo imperio mexicano, o sea, contra Maximiliano de Habsburgo. Y su liderazgo durante este periodo lo convirtió en un símbolo de la lucha por la independencia. Y justo enfrente de este monumento tenemos una maqueta de la ciudad de Querétaro bueno, del centro de la ciudad de Querétaro y se pueden reconocer varios edificios y plazas aquí está el templo de la cruz ya les platiqué de esto allá está el jardín Cenea con la iglesia de San Francisco de Asís pero todo se puede reconocer bastante bien y esta maqueta está hecha de bronce con este sitio amigos termina mi video sobre la ciudad de Querétaro y en pocas palabras la ciudad de Querétaro es más importante que uno puede pensar porque esta ciudad es muy importante debido a su ubicación central aquí en México y también por su gran historia y todos los eventos importantes históricamente que pasaron por aquí bueno con eso igual si tienen preguntas o dudas me las pueden mandar en los comentarios y yo les veo en el siguiente video chao chao